السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کل ہم نے جو ویڈیو آپ کے سامنے رکھی اور جو سبق پڑھا تھا وہ دعائے کنود تھی اور آج کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے تو آج وہی ایک حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو آئیے اس کو جو ہے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے تاکہ اس سے کچھ فوائد ہم سب کو حاصل ہو سکیں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کی برکت سے اس کے تمام سغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں بخاری و مسلم شریف کی یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے جس کا ترجمہ بھی بتایا باقی بات ہے کہ رمضان کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں تو بے بہا ہوتی ہیں یہ معافی کا اعلان ثواب کے اندر زیادتی اور اللہ کی رحمت یہ بہت زیادہ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے عام دنوں میں بھی ہوتی ہے لیکن رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر ہوتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرے بندے جو ہیں وہ اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا دے اب یہ جنت کی ضمانت یا جنت کی وراثت مل جانا یہ ہمارے بس کی بات تو ہے نہیں لیکن اللہ کریم ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بندے کی مغفرت کا اعلان کر کے اسے جنت کا وارث بنا دوں اب بات تو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر آ جاتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ انسان خود کوشش کرے فکر کرے محنت کرے شوق سے پڑھے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وہ اللہ سلیل انسان اللہ ماسا کہ انسان نے اتنا ہی حاصل کیا اتنا ہی پایا کہ جتنا کہ اس نے محنت کی ہم محنت کرتے رہیں گے تو اس کا پھل ہمیں ملے گا اگر محنت چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی پھل اس کا نہیں ملے گا محنت یہی ہے کہ ہم خود بخود جو ہے وہ کام جو غیر رمضان میں بھی کیا کرتے تھے رمضان کی برکت سے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں اور وہ کام جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں وہ ہمیں بھی ناپسند ہونے چاہیے جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر کے چلیں گے تو اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ ہر عمل ہمارا اللہ کے ہاں قبول ہوتا جائے گا اور ہمارے لیے ثواب زیادہ ہوتا جائے گا ہر ایک نیکی دس گنا بڑھ جاتی ہے رمضان کے اندر لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا ہوں تو اس کے اندر سو گنا سے بھی زیادہ روایات کے اندر آتا ہے بہرحال وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے انسان جو ہے جتنی کوشش کرے اپنے رب کے اوپر چھوڑ دے بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے بھی وہ جوڑ دیتا ہے ارے اس کی عطا کے اس کے کرم کے کیا کہنے اس سے لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے وہ تو دینے والا ہے لیکن ہم لینے والے تو بنے یہ ہے رمضان المبارک کا پیغام آپ کے نام اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کو سننے کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ ہے آج کی ویڈیو جو ہم آپ کے سامنے رکھی ہے اور کل انشاءاللہ شاء اللہ العزیز اللہ نے چاہا تو وضو کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے 
کہ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے 